Всем привет! На связи Максим Баде, канал об английском и саморазвитии. Сегодня я тестирую новый формат. Я покажу тебе фрагмент из видео зарубежного блогера, мы вместе его посмотрим и полностью разберем. То есть я тебе помогу понять, что говорит спикер от и до. И кроме этого, к этому видео будет еще упражнение в приложении Quizlet, которое ты, если захочешь, можешь пройти и выучить новые слова из этого видео. Поехали! Основная часть этого видео начнется чуть позже. Вот здесь я сейчас помещу тайм-код. Переходи на это время, если хочешь, чтобы сразу перейти к сути и смотреть видео. А я, так как это для меня самый первый ролик в этом формате, хочу немного о нем рассказать вообще, как у меня появилась эта идея и что вам ждать, собственно, от моего канала. Я замечал, что многие мои коллеги-блогеры снимают видосы такого формата, когда блогер, преподаватель смотрит какое-то видео со своими зрителями и э, комментирует по языку, то есть помогает людям начать слушать, слушать на английском языке. И, на мой взгляд, самая главная цель таких роликов – то, что преподаватель может подсадить свою аудиторию на зарубежные каналы. Самый яркий пример из ребят, которые снимают видео такого формата – это канал «Вот это английский». Я просто наслаждаюсь скромностью и сдержанностью. Его ведет Иван, я с ним не знаком, но тем не менее, его канал мне очень симпатичен. Так что рекомендую, я даже оставлю ссылочку, хотя, естественно, Иван не заказывал на моем маленьком канале никакой рекламы. Так, а сейчас мы, собственно, приехали к главной контентной части этого видео. Сегодняшний выпуск будет про Марс, про то, какие условия для жизни были на Марсе раньше и какие они сейчас. Перед тем, как мы посмотрим первый фрагмент, я показываю несколько сложных слов. Давайте их посмотрим вместе со мной. И произнесем. Первое слово, которое нас интересует, это название планеты Марс. На английском она произносится Mars. Давайте еще раз вместе. Mars. Второе выражение. Barren wasteland. Это буквально бесплодная пустошь, иссохшая пустошь. Кстати, barren можно сказать еще и про женщину. Это такое старомодное слово, которое значит бесплодное. Следующее. Frozen Desert. Frozen Desert – это у нас ледяная пустыня. Вообще, Frozen – это как бы скорее замерзшая, но на русском мы не говорим замерзшая пустыня, мы говорим ледяная пустыня. Следующее. Air Pressure – это давление воздуха, как вы прекрасно понимаете. И последнее выражение, которое нам интересно – Carbon Dioxide – это у нас углекислый газ. Обратите внимание, как произносится диоксайд. Ударение на второй слог. Диоксайд. Так, ну а теперь мы наконец смотрим видео. The thing about Mars is that it used to be cool. And by cool, I mean hot. And by hot, I mean warm like, like 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 check it out like now mars is a barren wasteland right it's it's this frozen desert there's no air the air pressure is less than one percent of the air pressure that's on the earth the air that is there is carbon dioxide which if you're not a plant you are not going to enjoy breathing что ж вот мы просмотрели первый кусочек у нас впереди еще два таких же и сейчас мы, собственно, прочтем, что же говорил спикер, что он рассказывал про Марс. Начинаем. The thing about Mars is that it used to be cool. And by cool I mean hot. And by hot I mean warm. Like check it out. Здесь в этом предложении игра слов. Дело в том, что слово cool, оно может обозначать как крутой, так и прохладный. Поэтому с этой игры слов, как бы шуточки, спикер начинает свой рассказ. То есть дело в том, что Марс когда-то был крутым. И тут он сам себя поправляет, потому что слово «крутой» оно звучит так же, как «прохладный». Он говорит, под «крутым» я имею в виду, он был горячим, а под «горячим» я имею в виду «теплым». То есть он имеет в виду, что он был не слишком уж горячим, а скорее так, теплым, хорошим для жизни. Лайк, like, как... Check it out. Здесь он немного сбивается в смысле, и он как бы адресует нас посмотреть на картинку. Check it out. То есть, посмотрите, посмотрите. Like now, Mars is a barren wasteland. Right, it's this frozen desert. 
there is no air, the air pressure is less than 1% of the air pressure that's on the earth. Давайте переводить этот кусок. А, вот как сейчас, Марс это иссушенная пустошь, иссушенная такая, бесплодная пустошь. А, right, it's this frozen desert. Вот прямо ледяная пустыня. There is no air, нет воздуха. The air pressure is less than 1% of the air pressure that's on the earth. Давление воздуха меньше, чем 1% от давления воздуха на Земле. The air that is there is carbon dioxide, which, if you are not a plant, you are not going to enjoy breathing. Uh, которым, если вы не растение, тебе не понравится дышать. То есть, вот такая преамбула к тому, как сейчас живется на Марсе. Сейчас смотрим второй фрагмент. Давай смотреть на сложные слова. Первое. Dust. Пыль. Наверное, ты помнишь песню Фредди Меркьюри. Uh, another one bites the dust. Uh, to bite the dust – это ну, буквально есть землю. В том смысле, тот, кто проигрывает, он падает лицом в землю и поэтому буквально кусает ее, кусает грязь. Another one bites the dust. Talcum powder. Несложно догадаться, это тальк. То есть вот та вот штуковина, которой гимнасты посыпают руки. Я даже нашел картинку. Вот она, тальк. Дальше. Gravity. Очень известное слово. Гравитация. Следующее. Fraction. Это у нас дробь или доля. Мы также можем сказать a small fraction of something. Малая доля от чего-то. Например, малая доля от тех денег. A small fraction of that money. Sunlight. Тут мы все вспомнили магазин, который вечно закрывается. Ну, в общем, sunlight это как бы солнечный свет, естественно. Теперь смотрим видос и слышим все эти слова и понимаем. It is covered in this red dust that is ground so fine, it's like talcum powder, and it gets everywhere, and it sticks in things, and it's very annoying. The average temperatures are like below 100 degrees, whether it's Celsius or Fahrenheit, it doesn't matter, it's just freezing cold. Right? The gravity is only a fraction of that on the Earth, the amount of sunlight you get is only a fraction of that in the Earth, it's just miserable. But Mars used to be better. Досмотрели кусок, теперь читаем. It is covered in this red dust that is so ground, so fine. Мы, конечно, знаем слова ground и fine, обычно это земля и хороший, но здесь это прилагательные, которые немного иначе себя ведут. Ground – это значит перемолотый, то есть состоящий из очень мелкой крошки. А fine – это тоже синоним этого слова, который значит состоящий из очень мелких частиц. Давайте переведем это предложение. Он покрыт этой красной пылью, которая такая вот измельченная, перемолотая, такая мелкая. It's like talcum powder, and it gets everywhere and sticks in things. is very annoying. Это как тальк. И он попадает всюду, и прилипает на вещи, и очень раздражает. The average temperatures are like below 100 degrees. Whether it's Celsius or Fahrenheit, it doesn't matter. Средние температуры ниже, чем 100 градусов, и неважно, это Цельсий или Фаренгейт. Обратите внимание, как часто он говорит слово like. Это что-то вроде его слова паразита, он его вставляет просто так. То есть, э, like это что-то вроде типа или вроде. Э, слово, которое просто может быть вставлено в предложение, когда ты не совсем уверен в том, что говоришь. Поэтому на слово like здесь можно особо внимания не обращать. It's just freezing cold, right? The gravity is only a fraction of that on the earth. Это просто ужасно холодно. И гравитация э, только часть, доля от той, которая у нас есть на Земле. The amount of sunlight you get is only a fraction of that in the earth. Количество солнечного света, которое ты получаешь, только часть, доля от того, что мы имеем на Земле. It's just miserable. Это просто ужасно. But Mars used to be better billions of years ago. Но Марс когда-то был лучше миллионы лет назад. Сейчас будем смотреть, каким Марс был. 
Но вначале повторяем несколько интересных слов. Liquid water – жидкая вода. Вы понимаете, что мы говорим именно жидкая вода, потому что на, на многих планетах вода может быть в форме льда, потому что там ужасно низкие температуры. И наличие жидкой воды на планете, оно как раз говорит в пользу того, что эта планета может быть пригодна для жизни людей. Liquid water – жидкая вода. Liquid также может быть еще и существительным, которое обозначает жидкость. Следующее. Surface – поверхность. Room temperature. <смех> Удивительно, но это комнатная температура. Настолько похоже в этом плане выражение в английском и в русском. Следующее. Thick atmosphere. Плотная атмосфера. Insulate. Insulate значит изолировать. Это может касаться, например, теплоизоляции. Может касаться изоляции проводов. То есть, в общем-то, то же самое значение, что в русском. Следующее. Crater. Понятно, это кратер. Так, ну теперь, собственно, мы услышим все эти космические словечки и давайте смотреть. This thick atmosphere was able to insulate the planet, able to keep the liquid liquid, and so there are like craters filled with water. There are, there are lakes and rivers and streams. There is, there is even like white fluffy clouds and rain, and it's it's gorgeous. Potentially home for life too, but that's that's a totally different video. Uh, billions of years ago, Mars had liquid water on its surface. Миллионы лет назад а на Марсе была жидкая вода на поверхности. And if you want liquid water on the surface of a planet, you need it to be warm. И если вы хотите жидкую воду на поверхности планеты, вам надо, чтобы она была теплой. You know, you need to be like room temperature. Знаете, это должно быть как комнатная температура. It can't be too hot. Can't be too cold. Не может быть слишком жарко. Не может быть слишком холодно. Uh, we think that in the distant past, Mars had a very thick atmosphere. Мы думаем, что в далеком прошлом на Марсе была толстая, плотная атмосфера. This thick atmosphere was able to insulate the planet. Эта плотная атмосфера была способна изолировать планету. Ну, в том смысле, что изолировать как, как теплоизоляция, вот в этом плане. Поэтому там было теплее. Able to keep the liquid liquid. Вот это очень забавный момент. Первое слово liquid – это существительное. А второе – это либо существительное, либо прилагательное. Able to keep the liquid liquid uh, – способная удерживать жидкость жидкостью или способная удерживать жидкость жидкой. Два варианта перевода. And so there are like craters filled with water. И поэтому э, там кратеры, наполненные водой. Заметьте, кстати, он явно, спикер не любит использовать прошедшее время. Он очень часто везде говорит present simple. Он говорит сейчас о прошлом, но он говорит there are постоянно. There are lakes and rivers and streams. Озера, реки, ручьи. There is even like white fluffy clouds. Uh, даже белые пушистые облака. And rain. And it's, it's gorgeous. И дождь. И это, это прекрасно, великолепно. Potentially home for life too. But that's a totally different video. Потенциально это также... Uh, место для жизни или дом для жизни, но это уже совершенно другое видео. Вот, собственно, и все. Мы сейчас отсмотрели полный кусок, но для дополнительной практики я сейчас поставлю еще полностью. Ты сможешь прослушать от начала до конца весь этот текст и еще один раз попрактиковать свое аудирование и, собственно, понять все то, что говорит этот спикер. The thing about Mars is that it used to be cool. And by cool, I mean hot. And by hot, 
I mean, Warren, like, 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 check it out. Like now, Mars is a barren wasteland, right? It's it's this frozen desert. There's no air. The air pressure is less than 1% of the air pressure that's on the Earth. The air that is there is carbon dioxide, which if you're not a plant, you are not going to enjoy breathing. It is covered in this red dust that is so ground so fine it's like talcum powder and it gets everywhere and it sticks in things and it's very annoying. The average temperatures are like below 100 degrees, whether it's Celsius or Fahrenheit, it doesn't matter. It's just freezing cold, <laughs> right? The gravity is only a fraction of that on the earth. The amount of sunlight you get is only a fraction of that in the earth. It's just miserable. But Mars used to be better. Billions of years ago, Mars had liquid water on its surface. And if you want liquid water on the surface of a planet, you need it to be warm. You know, you need it to be like room temperature. It can't be too hot, can't be too cold. We think that in the distant past, Mars had a very thick atmosphere. This thick atmosphere was able to insulate the planet, able to keep the liquid liquid, and so there are like craters filled with water. There are, there are lakes and rivers and streams. There is, there is even like white fluffy clouds and rain, and it's it's gorgeous. Potentially home for life too, but that's that's a totally different video. Обязательно напиши в комментарии, как тебе этот новый формат на моем канале. Понравилась ли тебе тема? Ты также можешь предлагать какие-то свои темы, которые лично тебе интересны. Я тоже их рассмотрю. Если они близки лично мне, то я тоже возьму их, включу в свои видео. Кроме этого, напоминаю, что у меня есть упражнение в Quizlet к этому видео. Если ты хочешь учить слова, то переходи по ссылке под видео, и ты можешь использовать эти упражнения. А на этом у меня сегодня все. Обязательно поставь лайк, подпишись на этот канал, если еще не подписан. И до связи!